രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഒരു സ്റ്റഡി പ്രകാരം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കമ്പനികളും ഇപ്പോൾ ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അതിൽ തന്നെ എടുത്താൽ അറുപത് ശതമാനം കമ്പനികളുടെ വർക്ക് ലോഡ് അതായത് പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നത് ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ബാക്കി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോറേജ് സർവീസസിനൊക്കെ ആയിരിക്കാം വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത് ശതമാനം ബഡ്ജറ്റ് ആർ അലോക്കേറ്റഡ് ബൈ ഈച്ച് കമ്പനി ഫോർ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സർവീസസ് നമുക്ക് വേൾഡ് വൈഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേൾഡ് വൈഡ് പബ്ലിക് ക്ലൗഡ് സർവീസ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു ബി തേർട്ടി ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു അതുപോലെ തന്നെ എ ഡബ്ല്യു എസ് ഈസ് റിലീസിങ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എസ് എ സർവീസ് സൂൺ അത്രയും കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ ക്ലൗഡിൽ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇത്രയും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അതായത് പ്രൊവൈഡേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കും ഒരുപോലെ വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേറെ കണ്ടു കാണില്ല അതായത് ആമസോൺ വെബ് സർവീസസിൻ്റെ തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കംസ് ഫ്രം ദിസ് ആമസോൺ വെബ് സർവീസസ് ആമസോൺ എന്ന കമ്പനിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഹയർ ചെയ്തിട്ട് എത്രയോ കമ്പനികൾ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളും ആയിരിക്കുന്നു സോ ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ക്ലൗഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എല്ലാ കമ്പനികളും അവരുടെ ഒരു പ്രസൻസ് ക്ലൗഡിൽ ഉണ്ടാവാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത ഞാൻ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നാല് ഐറ്റംസിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ള ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം നമുക്കൊരു വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ദിസ് ഇസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് നാല് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം വാട്ട് ഈസ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വൈ വി റിയലി നീഡ് ദിസ് ഫെസിലിറ്റി ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഏതൊക്കെയാണ് ടോപ്പ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഒരു ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മോഡൽ സീക്വൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം എ ഡബ്ല്യു എസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡി ക്ലൗഡ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡെലിവറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സർവീസസ് ദാറ്റ് മീൻസ് സെർവേഴ്സ് സ്റ്റോറേജ് ഡേറ്റാബേസ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അനാലിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഓൺ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്ലൗഡ് ടു ഓഫർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫാസ്റ്റർ ഇന്നോവേഷൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഇക്കണോ ലാർജർ ഇക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് സ്കെയിലബിൾ ആർക്കിടെക്ചർ ഇതാണ് ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കമ്പ്യൂ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു സെർവർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യല്ല അതിനകത്ത് കുറേ ബണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് അനാലിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് നമ്മൾ ഒരു ക്ലൗഡിൽ നമുക്കൊരു പേ ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വൈ വി നീഡ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണമല്ലോ വാട്ട് പ്രോബ്ലം വി ആർ ട്രൈങ് ടു സോൾവ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പുതിയതിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ളത് വാലിഡ് ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു സിനാരിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈനായിട്ട് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഫുഡ് ഓൺലൈനായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒരു കമ്പനി അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കമ്പനി എന്തായാലും ഒരു സിസ്റ്റം വേണമല്ലോ സിസ്റ്റത്തിലാണല്ലോ ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്രൈവറ്റായിട്ടൊരു എനിക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡിൽ എനിക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിലൂടെ തന്നെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പ്രൈവറ്റായിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഹ്യൂജ് കാര്യങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് സ
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ കമ്പനി ഗ്രോ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഇപ്പം ആയിരം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണുള്ളത് അത് ഒരു ഒരു ലക്ഷമായി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മുഴുവൻ കളയേണ്ടി വരും ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ കാപ്പബിലിറ്റി മറ്റേതിൽ സ്കെയിലബിൾ ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ആ സ്കെയിലിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ചെയ്താൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളെ സിസ്റ്റം എപ്പോഴും വളരെ ബിളാണ് ഡേറ്റ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ഡെയിലി ഞാൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്നൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിലൂടെ ഡെയിലി നമുക്ക് അത്രയും ത്രെഡ്സ് ഫിഷിങ് അറ്റാക്സ് മാൽവെയർ അറ്റാക്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലൗഡിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാനേജ് ബൈ സെക്യൂരിറ്റി വിത്തിൻ ബിൽട്ടിനാണ് അതിനകത്തുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂജ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടൈം അതായത് നമുക്കൊരു ഇത്രയും ഞാൻ ഈ കമ്പനി തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാളും പ്രശ്നമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളത് മറ്റേടുത്ത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം വേണ്ട ഞാനൊക്കെ എത്രയോ വി എംസ് വെർച്വൽ മെഷീൻസ് ഓൺ ക്ലൗഡ് അഷ്യൂറിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെർച്വലൈസ് ആ വി എം സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടീമിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വിചാരിക്കുക ഓഫ്കോഴ്സ് ഐ വിൽ ഗോ ഫോർ ക്ലൗഡ് ഓൺലി ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് പല കമ്പനികളും ഈ എക്സിസ്റ്റിങ് അവരെ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് ക്ലൗഡിലേക്ക് മാറാനുള്ള കാരണം അടുത്തത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എവറി വൺ നോസ് ആമസോണിൻ്റെ ആമസോൺ വെബ് സർവീസസ് എ ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറയും ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ഓഫർ ഓൾ ദ ക്ലൗഡ് സർവീസസ് സച്ച് ആസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്താണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അജ്വർ അതുവരും ഈ എല്ലാ സർവീസസും കൊടുക്കും പക്ഷേ കൂടുതലും കൂടുതൽ അനാലിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഡാഷ് ബോർഡ്സ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ഒക്കെയുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അജ്വർ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഐ ബി എം ക്ലൗഡ് ഐ ബി എം ക്ലൗഡും ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഇതൊക്കെ സർവീസസ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവർ പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡ് ഹൈബ്രിഡ് ക്ലൗഡ് എന്ന സർവീസസും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറൊന്നാണ് വി എം വെയർ വി എം വെയർ ആണ് സെറ്റപ്പ് ബൈ ഡെൽ ടെക്നോളജീസ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ വെർച്വലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വി എംസ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അവരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആ എക്സ് എയ്റ്റി സിക്സ് മെഷീനെ വെർച്വലൈസേഷൻ ചെയ്തത് അവരും ഒരു ഫേമസ് ക്ലൗഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ തന്നെയാണ് ഫൈനലി ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് റൺ ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എല്ലാം റൺ ചെയ്യും ഗൂഗിളിൻ്റെ എൻ ടി യൂസർ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് മുഴുവൻ റൺ ചെയ്യുന്നതിലാണ് അതിൽ വളരെയധികം മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ബിൽട്ടിൻ ചെയ്തിരിക്ക ബിൽഡിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടു വൈ വി നീഡ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനാണ് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമുക്കൊരു ആമസോൺ വെബ് സർവീസസ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ലൈഫ് സൈക്കിൾ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എൻ എസ് എൽ എ സർവീസ് ലെവൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അതിലാണ് നമ്മൾ എത്ര ഡൗൺ ടൈം ഒക്കെ നമ്മൾ പേ എസ് യു ഗോ സർവീസൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ആദ്യം റിക്വയർ ബിസിനസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ഷോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് അപ്പോൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ സർവീസ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക
അതുമായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എസ് ഡി ഡ്രൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് ത്രീ എന്ന് പറയാം എസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ സ്റ്റോറേജ് സർവീസ് അതായത് ഡ്രോപ്പ് ബോക്സ് പോലെ ഡ്രോപ്പ് ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു മെഷീൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വെറും സ്റ്റോറേജ് നമ്മളൊരു ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് പോലെ സ്റ്റോറേജ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എസ് ത്രീ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത് ഗ്ലേഷ്യർ ഗ്ലേഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർക്കൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്കൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലേഷ്യർ അപ്പം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ സെർവർ സെലക്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത് സ്റ്റോറേജ് സെലക്ട് ചെയ്തു മൂന്നാമത് നമ്മൾ മൂന്നാമത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് വിച്ച് അലൗസ് യു ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ത്രൂ എ വെരി ഹൈ സ്പീഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പം പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വി പി സി വി പി സി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ വെർച്വൽ മെഷീനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് കണക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കണക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്ഷൻ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡി എൻ എസ് എല്ലാം കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നാലാമത് സെറ്റ് അപ്പ് ദ സെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സെക്യൂരിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ക്ലൗഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് ടൂൾസ് നമുക്ക് ഐ എ എം ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ആക്സസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹു എം ഐ കെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വേറെ ഒന്നാണ് അതുപോലെ കെ എം എസ് കീ മാനേജ്മെൻറ്റ് സർവീസ് അതുപോലെ തന്നെ കോഗ്നിറ്റോ എൻക്രിപ്ഷൻ എൻ ടു എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ എല്ലാവും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അഞ്ചാമത് ഡിഫൈൻ ദ ക്ലൗഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് മോണിറ്ററിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ക്ലൗഡ് വാച്ച് ക്ലൗഡ് ഫോമേഷൻ എന്നുള്ള ടൂൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ക്ലൗഡ് ക്ലൗഡ് സ്കെയിലിംഗ് എ ഡബ്ല്യൂ എസിൻ്റെ ടൂൾസാണ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് ആ അതിനുള്ള ടൂൾസാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക നാലാമത് ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോഡ് സ്റ്റാർ കോഡ് ബിൽഡ് കോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഫൈനലി അനാലിറ്റിക്സ് അത്തീന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അനാലിറ്റിക്സ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നമുക്കൊരു ക്ലൗഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതലും അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് കൂടുതലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫ്രെയിംവർക്കിലായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളൊരു യൂസർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ കൂടുതലും നമ്പർ വൺ ടു അതായത് സ്റ്റോറേജ് ഹാർഡ്വെയറും പിന്നെ സ്റ്റോറേജും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അനാലിറ്റിക്സും കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും പ്രോസസ്സേ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റേ കൂടുതലും ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയറമെൻറ്റിലാണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊരു യൂസർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ കുറവ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് വാട്ട് ഈസ് ക്ലൗഡ് വൈ വി നീഡ് ക്ലൗഡ് ക്ലൗഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വി എം ക്രിയേഷൻ എന്താണ് വെർച്വൽ മെഷീൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലൗഡ് സർവീസസ് സച്ച് ആസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എസ് എ സർവീസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എസ് എ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എസ് എ സർവീസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വേറെ ഞാൻ പറയില്ലേ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എസ് എ സർവീസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എസ് എ സർവീസ് എടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വേരിയസ് ക്ലൗഡ് മോഡൽസ് സച്ച് ആസ് സച്ച് ആസ് പബ്ലിക് ക്ലൗഡ് പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡ് ആൻഡ് ഹാർഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹൈബ്രിഡ് ക്ലൗഡ് എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആണെങ്കിലും സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ബിക്കോസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്ലൗഡ് ടെക്നോളജി ആർ ആ മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ് യു വിൽ ബി സം വേ ഓർ അതർ വേ റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സർവീസസ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എനിക്കതിനനുസരിച്ച് അതിനടുത്തുള്ള വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റേ